പക്ഷെ കൊല്ലാ സംഗോളയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂവാനും അലമ്പുണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു പല ആ ഗ്യാങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മുകേഷ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂവിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല കൂവലിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ല കൂവലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരാതെ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പം ദേഷ്യം വന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂവുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് അത് മാറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂവിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കൂവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും ഷോർട്ടാക്കി ഒരു ഭയങ്കര ശക്തി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് തീർത്ത് പോയിക്കൊണ്ടു അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാനിത് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ പക്ഷെ കൂവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹ്യൂമർ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാനല്ല ഒരു മിമിക്രി മത്സരം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മിമിക്രി മത്സരം നടക്കുന്നു ഒരു പയ്യൻ മിമിക്രി പറയാൻ കയറുന്നു എല്ലാം മോശമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് പ്രേം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ സൗണ്ടിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ആളുകൾ പെതുക്കെ കൂവി തുടങ്ങി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ജഡ്ജായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജഡ്ജായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് സമ്മാനം കൊടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു കാര്യം അവൻ്റെ രംഗബോധം അവൻ്റെ ബുദ്ധി ലാസ്റ്റിൽ അവൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ജയൻ ഒന്നും എല്ലാവരും നീ ഇനി പ്രേം നസീറും ശങ്കരാടിയും പറ്റാത്തവനാണ് ഇനി ജയനെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഏകദേശം അവൻ്റെ സൗണ്ടിൽ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന തെമ്മാടികളെയെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇട്ടിച്ച് ഞാൻ പഞ്ചറാക്കും കേട്ടോടാ തന്തയില്ലാത്ത ഉമ്മാരെ ജയന പറഞ്ഞു അവനല്ല ഈ ദേഷ്യം മുഴുക്ക ജയനിലൂടെ അവൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻസ് ആണത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻസ് ആണത് അവ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടും കണ്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നതല്ലേ നിയമസഭയിൽ മുകേഷ് പ്രസംഗം പ്രതിപക്ഷം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പം എന്താണ് അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ നിയമസഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാര്യം ഞാൻ എലക്ഷൻ നിന്നപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നു എല്ലാ വലിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായി തോന്നിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ള കടലിലാണ് ചാടിയത് അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യം എടുത്ത് ചാടിയതിന് ശേഷം ഇച്ചിരിയൊന്ന് നീന്തി മാറിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരൂടെ ചാടു വന്ന് രാഹുൽ മെയിൻ നേതാവല്ലേ ചാടിയിരിക്കുന്നത് ഓരോറ്റ ആൾ ചാടിയില്ല അദ്ദേഹം മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ ചാടുന്നില്ല പിന്നെ അവർ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്ണുനാഥ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബേളം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ കൊടുത്തു വിഷ്ണു അത് പറഞ്ഞു ഹോട്ടലിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തീർന്നു പക്ഷെ വിഷ്ണുനാഥ് എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു മുകേഷേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ വെക്കരുത് അത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറയണമായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മോശ കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹളമോ വന്നിട്ടില്ല